ஜனாதிபதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையிலேயும் வேப்பு மனு தாக்கல் முடிவடைஞ்சிருக்கிற நிலையிலே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னையுடைய நிலைப்பாடு சம்பந்தமாக ஒரு விளக்கம் கொடுக்கின்ற நோக்கத்தோடு உங்களை இன்றைக்கு சந்திக்கிறோம் நாங்கள் இந்த சந்திப்பு நடக்கிற நிலையிலே வந்து பிரதான ரெண்டு கட்சிகள் வேட்பாளர்களும் அத்தோடு ஜேவிபியுடைய வேட்பாளர் அருண அருணகுமார் திசாநாயக்கம் வந்து தங்களுடைய நிலைப்பாடுகளை உண்மையிலே ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தி உறுதிப்படுத்தியும் இருக்கிறோம் அவர்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் தேடி பார்த்தால் அதில் அவர்கள் மூவர்களையும் வந்து ஒரு ஒரு பொது நிலைப்பாடு ஒன்று இருக்கு அதாவது இலங்கை ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு புடியமம் அதுக்கு மேலதிகமாக பிரதான இரண்டு கட்சிகள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் பொதுஜன பெருமுனவும் இந்த இலங்கை என்ற நாடு ஒரு ஒற்றையாட்சி நாடாக மட்டும்தான் இருக்கலாம் என்றதும் அந்த ஒற்றையாட்சி தன்மையை இன்னும் பலப்படுத்துறது தான் அவர்களுடைய நோக்கம் என்றும் அவர்கள் மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த தமிழருக்கு எளிதாக நடைபெற்ற இனப்படுகொலை யுத்தம் அவர்களை பொறுத்தவரையிலே இந்த நாட்டை காப்பாற்றின ஒரு ஒரு விடயமாகவும் அதில் போரிட்ட இராணுவம் முப்படைகளும் போர் வீரர்களும் போர் வீரர்கள் என்றும் அந்த போர் வீரர்களை எக்காரணம் கொண்டு எந்த ஒரு நீதிமன்றத்திலையும் நிறுத்தி விசாரிக்கிறதுக்கு தாங்கள் தயார் இல்லை என்றும் அவர்களுடைய கௌரவத்தை இன்னும் உறுதிப்படுத்துறது தான் தங்களுடைய நோக்கம் அந்த விடயத்தையும் அந்த வேட்பாளர்கள் மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த பின்னணியில் வந்து தமிழ் மக்கள் என்ற வகையில் எங்களை பொறுத்தவரையில் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது மிக முக்கியமான ரெண்டு விடயங்கள் அரசியல் தீர்வு அதன் விசேஷமாக வந்து ஒற்றையாட்சியை நிராகரித்து தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற தமிழ் தேசத்துடைய தனித்துவமான இறமை இன் அடிப்படையிலே ஒரு சமஷ்டி தீர்வு தான் எங்களுக்கு மிகவும் தேவைப்படுகின்ற ஒரு விடயம் அது மட்டும்தான் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த கட்டமைப்பு சார்ந்த இனாளிப்பை இல்லாட்டி இனாளிப்பில் இருந்து நாங்கள் எங்களுடைய மக்களை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அது முதலாவது ரெண்டாவது ஏற்கனவே நடைபெற்றிருக்கின்ற இந்த இனாளிப்பு முண்டிவாய்க்கால் இனாளிப்பில் அப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் எதிர்காலத்தில் தொடராமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் நடந்த அநியாயங்களுக்கு நடந்த குற்றங்களுக்கு வந்து ஒரு பொறுப்பு கூறலை நாங்கள் செய்தே ஆகும் அப்போத்தான் எதிர்காலத்தில் வந்து யாரும் கடந்த காலங்களைப் போல வந்து தமிழரை அழிக்கலாம் என்று நினைக்கிறவர்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு வார்னிங் ஒரு எச்சரிக்கையாக வந்து அந்த பொறுப்பு கூற நடவடிக்கைகள் குற்றவாளிகளாக நிரூபித்து அவர்களை அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்குகிற அந்த செயல்பாடு அமையும் அப்போ இந்த ரெண்டு விடயங்களும் வந்து தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை இளத்தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கு நடக்கின்ற அத்தனை விடயங்களுக்கும் வந்து ஒரு தீர்வை கொடுக்கக்கூடிய விடயங்கள் அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் எந்த விதமான விட்டுக் கொடுக்கவும் செய்ய முடியாது ஆனால் இதை எதையுமே கருத்தில் கொள்ளாமல் வந்து இந்த சிங்கள வேட்பாளர்கள் வந்து மிக தெளிவாக இது இதுக்கு நேர் எதிரான கருத்துக்களைத்தான் அவர்கள் தங்களுடைய கட்சிகளுடைய மாநாட்டிலே தங்களுடைய தங்களை வேட்பாளர்களாக அறிமுகப்படுத்தின மாநாடுகளிலே அவர்கள் தீர்மானங்களை எடுத்திருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து எந்த விதமான நிபந்தனைகளுக்கும் வந்து அவர்கள் இணங்கப்போவது இல்லையாகவும் 
எந்த விதத்திலையும் வந்து வேறு எவரமோடையும் ஒப்பந்தங்கள் எழுத்து மூலமாக தாங்கள் எதையும் செய்ய தயார் இல்லைன்றதை அறிவிச்சிருக்கிறோம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட பின்னணியில் வந்து தமிழ் மக்களுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு உண்மையில் ஒன்றுமே இல்லை நாங்கள் தமிழ் மக்களுடைய நிலங்கள் என்று பார்க்குறதாக இருந்தால் எங்களுக்கு வந்து இந்த தேர்தலில் எந்த விதமான ஒரு வாக்கரையும் இருக்க முடியாது ஏனென்றால் இந்த தேர்தல் எங்களுக்குரியோட தேர்தல் இல்லை என்பது தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய யதார்த்தம் அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய அமைப்புண்ட நிலைப்பாடு நாங்கள் இந்த தேர்தலை பகிஷ்கரிக்கிறதை தவிர வேறு எந்த ஒரு வேறு எந்த ஒரு வழியும் கிடையாது ஆனால் இந்த பகிஷ்கரிப்புன்ற விடயம் சில வழியில் இந்த வேட்பாளர்கள் மட்டத்தில் ஒரு கடும் போட்டி நடக்கிற இடத்துல இந்த பகிஷ்கரிப்புன்ற விடயம் அவர்களுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அந்த முடிவு இருக்கலாம் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் இல்லாமல் இந்த தேர்தல் ஒரு கடும் போட்டியாக இருந்தால் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் இல்லாமல் இந்த தேர்தலை தாங்கள் வெற்றி கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமை அந்த பகிஷ்கரிப்பண்ட முடிவு சில வேலையில் உருவாக்கக்கூடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல வந்து அவர்கள் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் தேவைப்படுறதாக இருந்தால் அந்த எங்களுடைய அந்த பகிஷ்கரிப்பண்ட முடிவில் மாற்றங்களை செய்வதாக இருந்தால் மாற்றங்களை செய்வதாக இருந்தால் நாங்கள் எந்தெந்த அடிப்படையில் அவர்கள் நாங்கள் அந்த மாற்றங்களை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் மீள்பரிசினை செய்கிறதுக்கு அந்த தரப்புகள் வந்து இணங்க வேணும் என்ற விடயத்தை தெளிவுபடுத்துறதுக்கு வந்து நாங்கள் எங்களுடைய அமைப்பு எழுத்து மூலமாக நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட தமிழ் மக்களுக்கு அடிப்படையிலே தேவைப்படுகின்ற தீர்வு சம்பந்தப்பட்ட பொறுப்பு கூறல் என்ற விடயம் சம்பந்தப்பட்டதும் மற்றது அதுக்கு மேலதிகமாக அதுதான் அத்தியாவசியமான விடயம் அதுக்கு மேலதிகமாக அன்றாட விடயங்களாக நாங்கள் கருதக்கூடிய எங்களுடைய அரசியல் கைதிகளுடைய விடுவிப்பு காணி விடுவிப்பு சிங்களமயப்படுத்துறதை கருத்து நிப்பாற்றுறது காணாமக்கப்பட்டோருக்கு வந்து நீதி கிடைப்பது போன்ற விடயங்களையும் நாங்கள் சேர்த்து நாங்கள் ஒரு எழுத்து மூலமான நிலப்பாட்டை நாங்கள் தயாரித்திருக்கின்றோம் எங்களை பொறுத்தவரையிலே மீண்டும் சொல்கிறோம் உங்களுடைய அமைப்பை பொறுத்தவரையிலே இந்த வேட்பாளர்கள் இல்லை முக்கியம் இந்த வேட்பாளர்கள் எம்மை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் நம்பக்கூடிய இவர்கள் அல்ல தேர்தல் அவர்கள் நேரடியாக ஒரு தேர்தலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறதுனால அவர்கள் எதையும் சொல்லலாம் வாக்கெடுக்கிறதுக்கு எதையும் சொல்லக்கூடும் சொல்லுவினமோ இல்லையோன்றது ரெண்டாம் கட்டம் ஆனால் சொல்கிறதாக இருந்தாலும் கூட சொன்னாலும் கூட நாங்கள் ஒரு நம்பக்கூடிய நிலையில் இல்லை என்றால் அதுதான் எங்களுடைய அனுபவம் எழுபது வருஷமாக வந்து எங்களுக்கு சொல்லி ஏமாத்துட்டு தான் எங்களுடைய அனுபவம் ஆகவே எங்களுக்கு வேட்பாளரை விட இந்த வேட்பாளர்களுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய சர்வதேச சக்திகள் விசேஷமாக நீங்கள் சஜித் பிரேமதாசவை எடுத்துனீங்களா ஐக்கிய தேசிய கட்சியின்ட வேட்பாளரை எடுத்துனீங்கண்டா வந்து அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மேற்கிந்திய சக்திகள் இல்லாட்டி கோத்தாபய ராஜபக்ச எடுத்துனீங்கண்டா வந்து அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய சீனா போன்ற தர தரப்புகள் எங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த வல்லரசுகள் தான் உண்மையிலே இந்த தேர்தலில் போட்டியிருக்கு ஆகவே அந்த வல்லரசுகள் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகளை தேவை என்று நினைக்கிற வல்லரசுகள் தான் எங்களுக்கு நாங்கள் முன்வைக்கின்ற அந்த நிபந்தனையில் சட்டபூர்வமாக அங்கீகரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அது இல்லாமல் வந்து எங்களுடைய அமைப்பை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் எங்களோட மக்களை ஏமாத்துறதுக்கு தயாரில்லை ஆகவே அந்த சட்டபூர்வமான அங்கீகாரம் இல்லாமல் நாங்கள் எங்களோட மக்களை போய் எந்த ஒரு வேட்பாளருக்கும் வாக்களிக்க சொல்லி நாங்கள் கூற தயாரில்லை